Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Niaga Bangis dari Encarin Kenapot Bengkel Kenapot Mobil 24 jam Jadi pagi hari ini gue ada kedatangan order Mitsubishi Eterna dengan keluhan suaranya terlalu berisik Jadi pengen distandarin lagi karena udah bosen di racingin Mau tahu apa aja yang gue pasang dan cara pemasangannya Langsung aja kita lihat video yang dekat ini Assalamualaikum teman-teman Jadi ini proses dari pelepasan uh, pipa yang bakal dipasangin resonator standar Jadi untuk resonator ini ada beberapa jenis ya teman-teman uh, Dari yang resonator ulir, standar, sama yang ngebas Untuk kali ini karena Ownernya ini pengen kenal potnya jadi adem, jadi standar lagi bawaan pabrik. Makanya kita ganti spek resonator yang standar. Untuk harga sendiri resonator standar ada tiga macam teman-teman, tergantung dari CC mobil ya. Untuk mobil CC 1000 sampai 1300 cc kita kasih harga di angka 200.000 untuk resonator standar udah sama pasang terima beres semuanya teman-teman dan di sini uh, karena eterna ini kurang lebih CC nya 2000 jadi kita kasih harga 300.000 sama pasang untuk pemasangan bisa dilihat caranya kayak gini Nah, itu di belakangnya itu ada resonator racing ya teman-teman tuh itu resonator racing tuh di atas kepala saya tuh nah, itu di belakang res, uh, resonator racing nah resonator racing itu kalau untuk kita mau standar mobil nggak perlu diganti nggak perlu dicopot karena uh, kurang lebihnya dia bisa meredam lagi meredam suara lagi jadi nggak usah dicopot Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Ini adalah muffler standar untuk Eterna. Um, jadi pertama-tama ya muffler yang resmi kita copot, kita ganti sama muffler standar. Muffler standar ini bahannya galvanis. Ya teman-teman, ada sih beberapa yang pakai stainless tapi jarang lah, jarang barangnya jarang peminatnya jarang karena harganya yang cukup mahal kalau galvanis ini harganya di saya cuma 450 sama pasang enggak mahal kan kalau yang stainless bisa kena 800an teman-teman untuk muffler standarnya aja Jadi ini prosesnya kita las dulu ini dengan ya catatan ini orangnya nih minta keluarnya keluar dua jadi nalpotnya keluarnya dua jadi dari kenalpotnya ini hanya keluar satu kebetulan kita lagi kehabisan yang keluar dua akhirnya yang satu kita bikin uh, variasi aja teman-teman Oke okay, teman-teman jangan kemana-mana dilihat terus cara pemasangannya apa aja yang saya ganti bracket-bracketnya nanti kita lihat hasilnya di akhir uh, jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe akan membantu saya uh, mensupport saya supaya channel saya lebih berkembang lebih semangat lagi mengupload video-video tentang kenal pot yang kemana-mana tetap di NK Racing kenal pot bengkel kenal pot murah di Cibinong 24 jam iya kita sekarang di belakang teman-teman dari keluar satu jadi keluar dua ini sih sebenarnya akal-akalan ya teman-teman karena aslinya sih tabungnya keluar satu berhubung cowakannya itu lebar banget ya udah ownernya minta dikeluarin dua aja yang satu variasi yang penting manis 
Yang penting suaranya standar, manis, enak dilihat, enak didengar Kita lihat cara pemasangannya Oke teman-teman tonton terus ya Jangan di skip Guys, jadi tadi videonya mudah-mudahan menghibur lo semua dan bermanfaat bagi yang pengen ganti knalpot bisa tanya-tanya di WA gue nanti gue kasih uh, nomor teleponnya di deskripsi bawah jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh